anak ko. Sangkot po yung anak niyo sa droga. Siya po ang promotor ng darag para sa taas. Don't believe them. Hindi yung totoo, mami. I swear, let's go! What have you done, Astrid? Wala kaya talaga. Ang kaya ka mo dito, ha? Tita, this is so devastating. Sa street, totoo ba ako sa inyo? Hindi po, siya yung anak ko! Ano ba? Sabi na tama na eh! Chief, good evening. Attorney Lino Hieronimo. I represent Astrid Chua. Ang posible ng mga atang tutroga siya o sangkot sa mga ganong klaseng bagay. Merong mga bagay na isasarili talaga niya. And using drugs is one of them. Don't tell me you think she's guilty. Maswerte ka pa rin, Astrid. Nagawang ko ng paraan para malusapin mo to. My daughter does not deserve it. Hindi ka naman gumagamit ng drugs, hindi ba? Are you selling drugs? No. Front page at viral na bukas ang anak ng isang businesswoman na drug addict pala. Gusto kong kumalat ang balita like wildfire. Dapat malinis ka pa rin sa mata ng mga lim para hindi sila maghinala. Hindi pa nila pwedeng malaman kung sino talaga ako. Marami pang plano si Scarlett para iganti si Celestina at ang kanyang pamilya. You know, you really should be thanking your lawyer. Hindi rin biro itong ginawa niya na mapalabas ka kagad. That's quite a feat. So, iniisip mo talaga na nagbunta ko din sa hotel partying with strangers? Astrid, kung wala ka naman talagang kasalanan, then you have nothing to be defensive about. At ano kung ginagawa mo dito? Babae ka? I'm here because I'm concerned. It's just a matter of time. Ma-expose din kita sa kanya. Kung ako sa'yo, makikipagmabutihan na lang ako. And why is that? Kasi, masama akong kaaway. <laughs> Sinabi mo, ikaw, ulitin mo nga yung sinabi mo, ha? Ano ba sa mga kaaway? Ha? Astrid, ano ba? Scarlett! Pwede ba? Huwag niyo naman dagdagan pa ang problema ko. Tita, I'm so sorry. Oh my God, this is so unbecoming of me. But really, Astrid, I'm here because I care. I care about our business partnership. You liar. I'm sorry, Scarlett. Nag-attitude na naman si Astrid. Masyado lang siyang stressed. Marami na masyadong nangyari ngayong gabi. It's okay, Tita. I understand. I'm just gonna try to be more patient with you. Sira si Astrid. They don't even know her. Ako lang ang nakakilala sa anak ko. Eh, what if under the influence nga siya? How dare you, Lotus? So, anong sinasabi mo? Nagsisinungaling sa akin ang anak ko? Vera, I'm just being practical. Astrid is still young. Hindi naman imposibleng gumamit nga siya. No. Hindi pwede. Kilala ko ang anak ko. Hindi magsisinungaling sa akin si Astrid. At may tiwala ako sa kanya. Scarlett, what are you doing here? Nagkausap na ba kayo ni Astrid? Kalat na kalat na sa balita yung nangyari sa kanya. Kaya nga eh, nakakalungkot. Tinungusgan na nila kagad si Astrid. That's why I went here. Kasi I knew you would feel that way. Yeah. Actually, this is all my fault eh. Ngayon, ba't ba kasi nangyayari lahat ito habang kami? Nangipabaya ba ako sa kanya? I mean... Hindi ko man lang inalam yung mga lakad niya eh. Hindi ko man lang siya sinasamahan. 
Iba, I'm her boyfriend. I should be there. Dapat kung nandun ako, hindi mangyayari lahat to eh. It's my fault. Michael, no. It's not your fault. You are a good and loving person. Hindi mo kasalanan po. Paglalaroan kita, Michael, kung papaano mo pinaglaroan ang mga emosyon ko noon. Pinapasabi po ni Mr. Wu na hindi na kami makikipagnegosasyon sa kumpanya nyo. Pasensya na at good luck na lang sa kumpanya nyo. You cannot do this. We revised the contract based on your demands. We have an agreement. Verbal agreement. Buti na lang daw at hindi pa pinipirmahan ng black and white. Vera, he learn about what happened to your daughter. Again, sa family-oriented values ng kumpanya ang kinasangkutan ng anak mo. Walang kasalanan ng anak ko. Napagpintangan lang siya. At wala rin akong kinalaman sa mga nangyari sa kanila. Bakit ba dinadamay ninyo ako? Dahil anak mo siya. How can we trust na mababantayan mo ang investment namin kung sarili mong anak hindi mo mabantayan? Get out. Get out! Stos! Vera, enough. Ma'am, I do apologize for this. Sabihin mo dyan sa boss mo. I don't need him. Fortune Dragon will fly high. Ang negosyo nyo, mananatili sa lupa. Get out! Malalaman ng boss ko at ng buong Filipino business community lahat ng kasamang pinakita mo. Check mo na yung memo. Not yet. Why? Hindi ko makalat na memo na pinadala sa email. Loop ng business community. It's a memo discouraging every businessman to continue doing business with Fortune Dragon and Vera Lim Chua. <laughs> Sounds scary. Ikaw ba nagpadala niyan? No. Apparently, yung big investor ni Vera umurong para sa expansion project ng Fortune Dragon. Because of a street drug scandal. Big scandal si Vera at pinahiya niya mga kamitin niya. Oh. Uh. <laughs> Saktong-sakto, magkikita kami ni Vera bukas. Kailangan gatungan ko pa siya para tuluyan ng masira ang relasyon nila ng mga ina. This is so unfair. Pinaghirapan ko ang business venture na to. Then, just because of this scandal, mawawala ang lahat ng parabula. So, ano pa? Ano pa ang susunod pagkatapos nito? This has to stop. You know, Tita, right now, everyone is entitled to their own opinion. At ang opinion ay nababase kung anong madaming likes, kung anong madaming shares. And that's what people believe to be the truth. Si Astrid lang ang paniniwalaan ko. Kung sinabi niya na hindi siya gumagamit ng drugs, then I will support her kahit sa ang korte pa kami makarating. But tita, you have to have the best version of the truth. Kaya, tita, ipadrug test mo si Astrid. 
Tapos, i-release natin sa media ang results. Anyway, we know for a fact that she's negative. Right? Problema mo, Astrid. Hindi ba sinabi mo hindi ka naman gumagamit ng drugs? Pero siyempre, Mami, ayoko maging circus to. Astrid, why not? Madami nang gumawa nito ng mga celebrities. Yung nag-take ng drug test tapos pinoplicize ang results para maipakita na clean sila. Pwede ba? Huwag ka makialam dito. You're not a part of this family. Maybe. Well, Scarlett kind of has a point. Wala ka naman dapat katakutan, di ba? Dahil, first of all, negative ka. Am I right? Astrid, masyado nang naapektuhan ng drug scandal na yan ang negosyo natin. Once and for all, kailangan nating linisin ang pangalan mo. So you will take the drug test we will publicize the results. <laughs> Hindi ko mapigilang tumawa nung nakita ko yung itsura ni Astrid. Parang may nakasulat sa noon niya na G-U-I-L-T-Y. <laughs> Ang taray ah, parang pinoyayin niya lang. Tapos tayo yung nakakalam, guilty siya. Ano an an sabi ni Vera? Uh, hindi ba niya nahalata si Astrid? <sighs> hindi ko alam. Hindi ko alam kung in denial ba siya o sadyang tanga lang talaga siya. <laughs> Hanggang ngayon naniniwala pa rin talaga siya na malinis si Astrid. Hello? Pumatay na sila ng tao? Bakit umaasa pa rin siya na malaanghel ang ugali ng anak niya? Alam niyo, mas malaking iskandal ito para kay Vera. Sigurado ko, nabababa ang trust rating sa, sa business community. <laughs> And I'm sure, mas maluloka pa siya kapag nalaman niyang sariling anak niya, niloloko siya. I wish I could record the look on her face kapag nakita niya ang resulta. That would be epic. Alam niyo, eto yung moment na masarap uminom eh. Govin, oh. magpa-wine ka naman. <laughs> sure, wine lang pala eh. Ilang bote kaya niya? Sabihin niya sa akin. Ay naku, kahit ilang bote ang tutunggain namin ni Scarlett. Sabi niya. Let's go. Game. Sige. Uh, hey. Relax. You know, mapapahiya lahat ng mga bashers mo, right? Especially once lumabas na na mali lahat ng judgment nila sa'yo. Why do I have to explain to all of them? May utang ba ako sa kanila? Bakit pinapakain ba nila ako? Hindi nila ako pinapasweldo. It's not that. Ano na lang, hayaan mo na lang na mali yung iniisip na lahat ako sa'yo. Di ba, Ants? No, it's their problem, not mine. Well, babe, actually, it's... Kind of auntie's problem right now. Now, hear me out. Hindi niya naman gagawin to kung hindi naapektuhan yung negosyo niya eh. Bakit ba kasi ako yung sinisisi ni mami sa failures niya? Kung talagang magaling siya, kaya niyang gawin yun ang paraan. I know, but just humor us. Hmm? Humor us, babe. Gawin mo na lang. Para na rin matahimik lahat ng mga nagmamahal sa'yo. Hey, including me. Okay? Babe, gusto ko lang malinis yung pangalan mo sa lahat ng mga bintang nila sa'yo. That's it. Hmm? Come on, bring it in. Yeah.
Hello, Shane. Welcome on to Tulog, ha? I'm on my way. Okay, I'll call you later. Bye. Going somewhere? Uh, mommy, bakit kasama mo si Dr. Wong? Oh, hi, Street. Ang laki mo na. The last time I saw you, hanggang bewang lang kita. Dok, kain po muna tayo sure. before we start, ha? Sure. O, oh, dun muna tayo. Before you leave, I need you to do something for me. What's that for? Fill this up with your urine. At ibibigay natin kay Dok Wong para ipa-drug test. Ngayon na talaga, Mommy? Oh, bakit? Ano pa bang kailangan mong preparation? Iihi ka lang naman, hindi pa? Kailangan mo pa bang mag-yoga? O kailangan mo pang mag-novena? Okay, fine. Iihi na ako. Excuse me. No. Sasamahan kita. I want to watch you close. My dear daughter. Wine for more! For more success! Cheers! Cheers! Mm, you want more wine, Goldwyn? I can fill it up for you. Good. Wait, wait. Okay now. Excuse me lang. Pardon. Hello? Dr. Wong. Good evening. Sorry ah, hindi ako nakapunta sa schedule ko kanina. Okay. Um, bakit ako kayo napatawag? Andiyan kayo kay Vera? Why? Ipapadrug test ni Vera si Astrid ngayong gabi. Really? Oh, saan pupunta si Scarlett? Are you all right? What's wrong? Uh, nasa stress lang ako, ang dilutos. Saan? Oh, ano problema? Sabi mo sa amin na maaga para matulungan ka namin. Astrid, matulog ka ng maaga mamaya, ha? Tomorrow, Wear your best and look fresh. What for, Mommy? I'm calling our friends from media for a mini press conference. Isasampal ko sa mukha nilang lahat ang resulta ng drug test mo. Tignan lang natin kung hindi sila mapahiya. Uh, mommy, there's something you... Vera. Dala na namin ang drug testing kit na ginamit ni Astrid. Perfect! We are all ready to hear the result, Doc. Kahit naman, alam na nating lahat na drug-free talaga si Astrid. Uh, just to inform you, <clears throat> if ever mag-positive ang result, we still have confirmatory tests to make sure it's not false positive. I'm sure hindi na kailangan gawin yon, Doc. <clears throat> so, Let's get this over with. All right. What's the result? Ma'am, nandito po sa loob ng box ang testing kit. If it shows two red lines, it means na negative po ang result. But if it shows one red line, it means na positive po ang result. Okay, let me see. I'm 
almost there. Wait for me. One red line means positive po. Meron pong nakitang maliwana at methamphetamine content sa sample urine ng subject. Baka naman nagkamali lang kayo. Uh, pwede naman natin ulitin yung test. Wala namang problema. Hindi na kailangan, Doc. Maraming salamat. Lotus, hatid mo sa labas sila, Doktor. Mami, I'm sorry. I'm sorry. Come here. Lumapit ka sa akin, Astrid. Tahan, anak. Tahan, anak. Sorry. 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 Positive, eh. What are you sorry for? For using drugs? Or the pagsisin mo ninyo sa akin? Ha? Ipapahiya mo ako! Ingrat na ka! Lumayas ka. Pera. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Pera! Lumayas ka! Pera! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Pera! This is going to be a good show.